வெல்கம் டு அவர் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போற ரெசிபி வீகன் ஸ்டைல் சீஸ் ஸ்டஃப்டு மஷ்ரூம் நம்ம எல்லாருக்கும் சீஸ்னாவே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ சீஸ் அண்ட் மஷ்ரூம் காம்பினேஷன்ல இன்னைக்கு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நமக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மிளகாத்தூள் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் பட்டன் மஷ்ரூம் ஸோ சீஸ் உங்களுக்கு என்ன சீஸ் பிடிக்குதோ அந்த சீஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சமைக்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் மஷ்ரூம் எப்படி கிளீன் பண்ணான்னு பார்க்கலாம் மஷ்ரூமோட ஸ்டெம்மை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எதுனா கிச்சனில் இருக்கிற ஸ்பூனோ இல்லைனா ஒரு கத்தியோ எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த டார்க் பிளாக் கலர் இருக்குல்ல அதை ஸ்கூப் பண்ணி வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பொதுவாக இந்த ரெசிபிக்கு பட்டன் மஷ்ரூம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறது அந்த மஷ்ரூம் ஹெட்டில் தான் மஷ்ரூமோட எல்லா பார்ட்டுமே எடிபிள் தான் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம சாப்பிடலாம் இது எதுவுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் மீதி இருக்கிற அந்த ஸ்டெம்மும் அந்த டார்க் கலரையும் நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சியும் பூண்டியும் அதே மாதிரி சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சீஸை கிரேட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் பேனில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டு ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க ஜீரகமாக கொஞ்சம் பொருஞ்ச விடும் நறுக்கி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ராஸ் மில் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் தென் பச்சை மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ப்ரௌனாக ஆனிச்சுன்னா கேரம்லைஸ் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடும் இப்போ தக்காளி பொதுவாக வெங்காயம் தக்காளி எதில் சமைக்கும் போதும் வதங்கலைன்னா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சீக்கிரம் வதங்கிடும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போட்டிங்கன்னா உடனே வதங்கிடும் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு வதக்கிக்கோங்க இப்ப நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க அந்த ஸ்டெம் எடுத்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கே இப்ப நல்லா தெரியும் அது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீஸ் நல்லா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ தனித்தனியாக இரு இருந்த வெங்காயம் தக்காளி சீஸ் போட்டதும் ஒன்றா ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம இப்போ கொத்தமல்லி எடுத்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க பஷ்ரூம் ஹெட்டில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வதக்குன அந்த பேனை எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டா போதும் இதுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவையில்லை நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம்ஸை அது உள்ளே வச்சு 
ஹை ஃப்ளேமில் இதை குக் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்கன்னா மஷ்ரூம் உள்ள இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மஷ்ரூம் ஒரு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை மஷ்ரூம்லேயே லாக் ஆகி உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம சீஸி மஷ்ரூம் ரெடி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ